要杀我。你知道的太多了，也泄露的太多了，我不能再理你。可是镇宝还没有找到，你还不能杀我。你们少主也不会答应的，饶了我吧。少主要的是珍宝，你已经没有利用价值了。去地府和你的儿子作伴吧。这趟镖只有江秀和杨华是信任，其余的都是出生入死的好兄弟，自然不可能是内奸。是啊，阿华在鬼宅的时候还救过爹，又舍命护镖，自然也不可能是他喽。说的没错，所以二弟呢才叫我暗中保护郡主，想不到，果然被我逮个正着。家秀，快说，谁支持你的？要杀便杀。你们中国人废话真多，哎，你才废话！师傅，这个小子骨头很硬，您看要不要？把他关起来，慢慢审问。好。哎，老弟，啊，那小子还老实吗？还,还凑合，跑半天没动静。是吗？我看看，你来这干嘛？说我都忘了，我刚才啊，看见村里呢有一户人家的猪食盆是个老物件，可能是明朝官窑的。哎，你是行家，你跟我去一趟啊，看一眼马上就回来。好，走，速去速回。监视他们去。社长，我被他们发现了。笨蛋！是，属下无能。属下愿意亲赴此境。算了，赶紧收拾东西，离开这里。想走？没那么简单。杀了他！晕呐？有吗？可不嘛！阿华，多亏你了。嗯、一样不伤，完好无损。多谢大掌柜。哥哥。安平镖局正式交镖，如果你点收清楚，那这趟镖就到此为止。大掌柜辛苦了，这一路多亏了大掌柜和各位的一路照顾。别客气，不客气。
，哥哥，呃，我要随票队回去了。这不也送了，你要保重。没事，这里离杭州不远了，就不必劳烦。你回天津的路上，如果需要的话，可以再请我们护标。一定。那希望以后还会有机会为哥哥效劳。如果有机会的话，你愿不愿意来王府做事啊？我是真心希望能天天看到你，你你有更好的发展。嗯、是这样，我还想在镖局里多学一些东西。这件事我们以后再说。既然如此，我就不勉强了。千惠。时候不早了，该上路了。哦，马上就来。你多加保重。你也是。我有话对你说。哦，于镖师有什么事吗？我愿意跟你走，去王府做个护院，做个打手都行。啊，这……打从我第一次见到你，我就被你高贵的气质和高雅的谈吐所折服。你在我的心里就像啊一包炸药，砰的一声，点燃了我所有的热情。我知道我配不上你。但是你可以把我带走，去你那儿做牛做马都行。这恐怕不太方便吧？不方便。哦，我知道你什么意思。呃，你把你在杭州的地址给我，我让我娘去找一人去你那里提亲，这都不是事儿。哎！你少在那里纠缠不休啊！也不掂量掂量自己几斤几两？几斤几两？我就一百多斤呗。格格，你喜欢胖子还是瘦的？你在胡说八道，试试！我和格格聊天，你还急眼了？你有什么了不起啊？格格，我会去找你的。千惠，我们走吧。哦，好。师母，大师兄，啊，镖队就要出发了，你们收拾的怎么样了？啊，好了好了，都在这儿。我来拿。啊，啊，给我。嗯，小心啊。剩下的我一会儿过来拿。好。哎呀，程月这孩子还真是能干，大事小事都打点的这么好，将来谁要是能够嫁给他呀？可真是一辈子享福喽。
格格吉祥，多平身吧。谢谢格格。王爷吉祥，王爷吉祥。见过一次。千惠给阿玛请安，阿玛吉祥。起来吧。谢王爷，谢阿玛，谢王爷。这一路上运送珍宝，遇到了不少波折。不过好在有惊无险，没有辜负阿玛的托付。嗯，完好无损。一件不少，于建平倒也算是尽力，总算没有找错人。只是鬼宅那里让你受惊了。您都知道了。我要是早一步知道，定会烧毁鬼宅，铲平鬼市。让阿妈担忧了，不过好在女儿并无损伤啊。嗯。大哥，端康往生，我这个舅舅也很难过。不过死者已矣，你还是节哀顺变，顾好自己的身子为重。我真想跟他一起去了。路上辛苦，你还是先休息吧。其他的事情以后再说。蒙古的消息我已经收到，终于说服那些旧部王宫和我们一同起事。英杰，要光复大清，还有很多事情等着我们去做，以你的才干，大有可为啊！孩儿，定当竭力效忠于义父。嗯。啊。你们几个，把马拉过去。哎，好，好，把货都卸了啊！哎，好，好，快点，快点，快点，快点，快点走。大掌柜，请不要走，接风酒席啊，都准备好了。哎呦，于大掌柜，好久不见啊！来杭州了。那好，我啊，镖局开不下去了，这不，开了个货运行。这四个轮子快过两条腿。哎呀，这不敢啊，是跟不上这时代了。小号今天开张。您也过来喝几杯？哦，不用客气啊，改天啊，我一定来拜访你。哦，那我告辞了啊。嗯，大掌柜，我们走，请。阿玛，你快尝一尝，这个很香的。嗯，快尝尝啊！怎么样？色泽还好，但味道远不及雨前龙井啊。洋人的东西，终究比不过我们的。可就是这小小一盒茶叶啊，在伦敦的百货公司，售价已经超过一英镑了，而每年售出的茶叶更是数量庞大，给英国的公司带来巨大的利润呢。哼，洋人就是仗着船坚炮利，就以为自己呀、啊、高人一等了。女儿刚到大不列颠时也是如此想法，但是几年来的耳闻目睹，已经改变了这个观点了。你不是也要学康有为、梁启超，搞什么变法吧？阿玛，世界已经和过去不同了。英吉利、法兰西，欧洲处处都在变革，传统帝国也在推行君主立宪制，成立国会和议院。一人独大，坐拥天下，已经行不通了。这条路，我已经走了一半。不管终点在哪里，我一定会继续走下去。可这条路还要走多久？还要付出多大的代价？这才刚刚开始，表哥就已经惨死，接下来还会发生什么
，我根本都不敢想象。端康过世，我很难过。就当他为国捐躯吧，以后复国成功，我会追封他的。可表哥根本不是被日本人杀害的，他是被哥哥亲手杀死的。千惠，你说清楚，怎么回事啊？你说呀，你说呀！千惠，你说。千惠，你别瞒我，你说，日本人拿表哥来威胁哥哥，哥哥就开弓，射死了表哥。啊！义父，英杰，端康是不是你杀的？当时情况混乱，情急之下，孩儿才出此下策。你，你，还我康儿性命！亏你从小和他一起读书骑马，你怎么下得了这个手？你这个没有人性的畜生！畜生！大哥，虽然他是你的养子，可康儿是你的嫡亲外甥。王英杰，他不能这么做呀！大哥，我就康儿这么一个儿子，不能让他这么冤死。你一定要为他报仇！你追随我多年，没有功劳也有苦劳。眼下正是用人之际，我暂且留你一命，但端康之死，你务必要给郡主一个交代。想怎么样？我要他偿命，一命抵一命。那我问你，你勾结日本人绑架千惠，算计我的珍宝，这笔账又该如何算？栾康是你的独生爱子，千惠又何尝不是我的掌上明珠？端康出事，你大可可以跟我商量。你偷王府珍宝在先，勾结外人绑架千惠在后，钱财是小事。万一千惠有什么闪失，你又如何给我一个交代？大哥，既然我们都是为人父母，你应该体谅我的心情。你一离开天津，就是这么多年。天下我们母子不管，我们远水救不了近火，你让我一个负担人家怎么办？这批珍宝，关系到祖宗基业大清江山，你身为皇族，就该懂得是非轻重。还好这次有惊无险，否则你就是大清的罪人。做你的春秋大梦吧，大清已经亡了，你没有机会复国了。你。
这货运行啊，一不用镖师，二不用录影，装得多，跑得快。镖局三天的路程啊，我半天就到了。哎，你看看啊，这收钱还比镖局便宜，你算算。也是啊，广东的货运行早就用轮船运货了，而且他们水陆齐发，早就赚了大钱，房子都盖了好几栋。我想我们这边早晚也应该会这样的。小伙子啊。你聪明，现在杭州开货运行的人很少，我算是占了个先机啊！现在生意好的是不得了啊！哎，来我这儿帮忙怎么样？啊，林老板，您可真不厚道啊！当年你在镖行混不下去的时候，我爹可没少帮你啊！你倒好，转了开了货运行来抢我们安平的生意，现在还来挖墙脚了，你懂不懂得修字怎么写啊？大小姐啊！几年不见，还是这个脾气啊！你以后怎么找婆家、啊？你关你什么事儿？阿华，我们走。啊，不好意思啊。哎，啊，嗯，我说，其实林老板说的也没错啊。啊，你嫌我不温柔就直说嘛，干嘛拐弯抹角的？不是啊，你听我说啊，现在火车和轮船越来越多，这样赶马车走镖，我想早晚都会被淘汰的。是不是应该跟师傅说一说？你说我们也买辆卡车，要不就买个货轮，我想生意肯定比他们好。对了，找机会跟师傅好好聊聊你的伤怎么样了？多谢义父关心，这点小伤不算什么。哦，你这孩子，从小就这么倔强，孩儿做错事，理当受罚，不敢多事。我什么时候说过你有错呀、啊？那刚才大丈夫处事啊，当不拘小节。如果是我，身处当时的情景，也会这么做。不过郡主啊，毕竟是我的手足至亲，我不得不给他一个交代。孩儿明白，孩儿理解义父的苦心。钱惠虽然聪明过人，但性格太过软弱。万一他知道真相，一定会难以接受。孩儿也是怕妹妹多想，才瞒着他的。理当如此。当年我也是对他隐瞒了珍宝的来历。说珍宝是太后的赏赐，她才肯帮我运出紫禁城。幸好当时妹妹得到太后的信任，义父计划周全，才能将珍宝运出，不然早就落在袁世凯手里，不仅复国无望，还愧对列祖列宗。这次又是经历了重重波折才运到杭州，所以更要谨慎小心。大事未成之前。不能出半点差错。嗯，孩儿明白。嗯。大掌柜，接风宴都准备好了，就等您一个人了。啊，丁掌柜，我找遍所有的账簿，只有去年的，今年的哪儿去了？你有事瞒着我，大掌柜，您误会了。今年的账簿，我让账房先生带到宁波去了。为什么要带去宁波？宁波昌原票号的老板愿意低息借钱给咱们周转，不过要求先了解咱们的经营状况，所以我就派账房先生带账簿去了宁波。荒唐！我们镖局的账目岂能随便给外人看？你每次写信来，都说分号的生意很好。丁掌柜，你跟我说，为什么你是不是有事瞒着我？大掌柜，其实我真的没有瞒你，以前的生意确实很好，可现在有了货运行。
人家都用轮船、火车、汽车运货，我们想要拉生意，也就要一再降价，所以利润也是一降再降。差不多现在是赔本赚吆喝了，我要是不借钱，这分号真的很难维持下去了。为什么这么大的事情现在才说？哎，二弟呀、啊，嗯，丁掌柜，你说，呃，这是镖局的机密，我不想让大家知道。大家要是知道了，哪还有心情做事啊？我本来想等大家都安顿好了，我再跟您详细汇报。这没想到大掌柜您这么心急，现在就要看账簿啊！账房什么时候回来？按照路程，估计明天会回来吧。好，明天中午。等账房一回来，你就把所有的账簿都要拿给我看。丁掌柜，你去安排。宗镖头，这别急别急，这个账面上不会有什么问题吧？这倒不会有问题，我都做好了。行，有什么问题我担着，放心啊。这江南真是出美女呀！这一个个的，哎，你说这长得多俊呢？你看看，你那眼珠子都快掉出来了，知道吗？啊，收去。至于这么严肃吗，大师兄？我就是看两眼小闺女，你放心。啊，我这个呀，穿皮不入内。啊，吃东西我过心，看美女我不过心。师傅早就说过，我再重复一遍：做咱们这一行的，不入青楼，不入赌场，免得惹是生非。不想挨骂的话，就都老实一点。听明白了吗？哎呀，大师兄，你你这话也太磕了。哎，你说我看美女和入青楼有嘛关系？少废话。身长腿短，跳舞一定不好看。哇，你看这个，擦了那么多粉，洗脸之后肯定没法看。哇，这个夸张，眼大嘴也大，吃相一定很丑。不行不行不行不行，说的头头是道。我看这种事情啊，你还真是见多识广。那是，官场浪子，百步留情。你说你要是到了翠云楼，或者是怡红阁，会怎么样？楼上楼下，步步留情。这有你的？那是。天津各大妓院，没有小爷我没去过的地方。只要是来了新姑娘，都要请我喝花酒。哎，你说我有没有面子？那杭州的妓院呢？杭州，杭州我还真没来过。真不知道这江南家里的滋味是什么样啊！所以我这心里痒痒的，你懂吗？我怎么会懂啊？<笑>你怎么能不懂呢、啊？哎，你俩能不能说点正经的？真烦！我什么都没说、啊。阿华，别跟他扯，咱们走。喂，改天一起切磋切磋呗。等等我，这就看上一个了。美女，你等等我，再等等我。干嘛了？嘴谁呢？我告诉你，阿华，你可不准跟我哥学坏了。我没学坏，我刚才看两眼你就数了我一顿。哎，这，这你没反应？别多管。干嘛了？这干嘛了？这这。不公平啊
我找刚才进去的姑娘啊啊，易云啊，易云，好名字。哎，我看你是不懂规矩吧？哎，瞧不起人是吧？爷我有钱，我给你钱。哎，这里是海上花，我们韩老板早就有规定，让你再有钱，这日间也束不接待，入夜后才准进。天黑了再来吧。不是什么海上花，路上草的，不就是个妓院吗？哪有妓院放着生意不做的道理？是不是？我给你钱也给他钱啊！哎哎，我看你是听不懂人话了。啊？怎么回事？啊？啊？哼！啊，我觉得我晚上来比较好。嗯、分号的生意果然不错。比前两年的收益好了很多，跟你说的不一样啊。杭州市向来富庶，很多商户呢，都请安平分号来坐店护院，特别是洋行的周饼更是长期客户。嗯，月姐的标例都很可观呐、啊。既然如此，宁波票号的借贷就免了吧。跟人借钱总归不踏实。还有。账房，帮我调动一笔钱。二弟，那你何时用钱呢？这次南下，咱们镖局的镖师伤亡不少，我想分发些给镖师的家属。我看今年分号的生意不错，也该提一部分花红分给分号的伙计和镖师、嗯。啊，没什么了，你们帮我去安排一下吧。啊，好。可是大掌柜，现在柜上没有太多现银，这笔钱怕是发不出来啊。为什么？账面上明明是盈利，怎么会没钱呢？嗯，是这样，周炳呢，他已经拖欠三个月的标例，因为他是长期大客户，我碍于面子就没有追讨，呃，所以现在分号一直在靠其他商家的标例在维持运转，这样一来啊，他一欠款。怕是我们柜上的现银就会受到影响，所以有没有搞错了？为什么破坏行规了？我们的行规是标例不得拖欠，你为什么要破坏呢？这周炳啊，是长期大客户，我就是碍于面子，就没有追着要钱。这样，大掌柜您放心，我这几天就尽快的要回标例。哎，二弟呀、啊，对大客户嘛，还是要宽容一些。和气生财嘛，这种事只能偶然为之。长发洋行这件事，你快点去解决。啊，我一定抓紧时间处理。师傅，店长柜，这位风景天。啊。这个就是于建平练回旋镖的地方。回旋镖传男不传女，传内不传外。咱都知道啊，这回旋镖啊是传内不传外。哎，可是你现在要是成了师傅的女婿，你就是内部。回旋镖是于家的独门绝学，自来就是传男不传女，传内不传外。我要是不好好学，还指望你这个丫头片子不成？你少得意，于家祖规，回旋镖也是可以传续的。吃饭，嗯，好，来吧，大家吃饭。儿子，来多吃菜啊。妈，我不吃菜，吃肉。来，多吃点。承恩啊，啊，回旋镖练的怎么样了？有时间呢，给娘露一手啊。娘
，那个我,我跟二叔说，呃，我跟二叔说，我练镖练得太辛苦，我也不是那块料。哎，是吧，二叔？我觉得严青和程月比较合适，要不让他们练，反正谁练都行。我是打死再也不练了。你说什么？我二叔同意了，你问二叔。你别拿你二叔当挡箭牌啊！臭小子，是不是你的主意啊？真不是。你是想把老娘活活的气死？你还吃鸡腿？我打死你！你学不会回旋镖，你就别想吃饭。行，我不吃饭也行，我吃包子、饺子还有面条，要不炒个鸡蛋？您说呢？是我爹，是吧，二叔？跟娘都贫嘴，你给我站住！哎哎哎，给我站住！哎，二叔，爹，别让我抓到你！你个臭小子！二弟呀，你看这……大哥，都是我不对，我没有好好教程恩。哎哎，二弟，你千万别这么说。程恩什么德行？你又不是不知道。算了算了，不说他了。哦，对了，哎，那个，丁掌柜从杭州来信了，说他们生意要扩大，让咱们好好支持支持。哦。夫人，最近镖局也没有什么特别的事，不如我们回杭州一趟。你的意思呢？那好啊。说起来，我也有三年没见大哥了，正好啊，回去探亲。<笑>我们要去杭州看舅舅了，太好了，都好多年没有去过杭州了。我都想过了，我们去杭州之前，我会先把你和程月的婚事给办好。啊，婚事啊？程月啊，你那边准备的怎么样了？嗯，我已经捎信过去了，很快就会提亲。啊哈。很久没见令尊了，到时候啊，一定要和他多喝几杯。<笑>好的，啊，吃饭，吃饭爹，请原谅我，不能经常来给您上香了。我现在已经混入了安平镖局，只是于建平他这个人特别多疑，所以我首先要做的是博取他的信任。只是现在镖局比较棘手的，就是程月这个大师兄。如果他和严青结婚了，就会学回旋镖，还会当大掌柜，那时我做什么都没用了。所以，我下定了决心，要取代他。这个手镯。是你跟娘留给我的遗物。本来我想送给一个我最心爱的女孩，对不起，现在只能用来复仇了。希望你们能原谅我。燕青，对不起了
，怎么了？啊、睡不着。啊，你也跟我一样睡不着吗？呃，是啊。你上次不是问我拿的那个东西是什么吗？是啊。阿华，刚才看到你手里拿着一个东西，给我看看。我看见你手里拿着一个东西，我问你是什么。你也没有回答我，就是他，他是我娘留给我的遗物，也是我的传家之宝。我记得我娘临终之前跟我说过，一定要把它交给我心仪的女孩。我把它藏了很久。我想把它交给你，给我。但后来我在想，我只是一个小镖师，我根本没办法给你幸福。可是我又怕，如果不给你的话，我一辈子都会后悔的。这种首饰，你有很多件吧？是不是每看到一个女孩？就给人家一件，怎么可能？这个东西是我娘留给我唯一的遗物。她说不管怎么样，必须要交给将来的儿媳的。谁知道你认定的你娘未来的儿媳妇是谁啊？再说了，我看你跟很多女孩子都聊得来啊，比如格格。那天晚上，你们在城外还一起？怎么了？你吃醋了？谁吃醋了？自作多情。那就当我是自作多情吧。能不能再给我一次机会呢？是啊，那天晚上，我跟格格的确是过了一夜。但是你也应该知道，他是标主，我是标师，我是在保护他。我向你保证，那天晚上，我跟他并没有做过任何越轨的行为。真的？真的。你还记不记得那次皇会的邂逅？我认为是上天给我一个。特意的安排，还有，我们一起去把春雨绵绵的时候，我就被你直率的性格吸引了。平时逗你笑，逗你玩儿，也就是希望你能多注意我一点。你说的都是真心话吗？如果你不信我的话，我可以发誓的。不要。我不需要啦。其实我对你这段时间也怪怪的，说不上来。好啦，既然你已经把话说开了，我嘛。这是我娘留给我唯一的遗物，答应我要好好保管它，好不好？嗯嗯，我答应你，一定会好好保管。郡主，你确定黄千惠取出了富国珍宝？千真万确。好，<笑>终于不负少主所托，找到了珍宝的下落。社长，我们这就去王府夺取珍宝。嗯，不急，我先通知少主。至于珍宝嘛
，等到晚上再下手。记住，请你回去继续监视黄千惠。他有什么动向，务必及时知会。通风报信的事儿，我做的还少吗？现在，你们就要得手了。不会过河拆桥吧？<笑>郡主放心，我们少主不是不守承诺的人。他刚托人带来敦康少爷的亲笔信，你看看就明白了。嗯，额娘。儿在东京，一切安好。阿斌及西院四家对儿都十分照顾，学业已大有长进。唯有万里之遥，儿无法膝下尽孝，在外开销不比家中，而已日渐拮据。身为皇族，又不可求助外人，望额娘再会千金，待儿学成归国，共续天伦，儿端康敬上。郡主，如何？这下你该放心了吧？嗯，为了康儿，我一定尽力帮忙。嗯，好。啊，您这是要上街买东西吗？啊，我去买点土特产带回杭州。哦，这样吧，你们都好久没回去了，肯定会买很多东西。呃，要不然我帮您去拎东西吧。哎呀，不用，不会买太多东西的，我们两个去就行了。师母，师傅也是有头有脸的人，怎么可以让师母自己拎呢？啊，这样吧，把我带上，我帮您拎，有个保镖，这样不是很好吗？再说现在镖局里，我也没事忙。鲁娘，就让阿环一起去嘛，阿环眼光那么好。上次送给您的首饰就是他帮忙挑的、啊，就是买点土特产，要什么眼光啊？娘，人家一片诚意，哪好意思拒绝嘛？好了好了，走了，走吧。<笑>嗯、哦，给我们来两盒椒盐的，呃，再来两盒五仁哦，还有山楂的也来两盒。哎，娘。还有黑芝麻的，舅舅最喜欢吃黑芝麻的啊！对对对对，再来三盒黑芝麻的。哎，好嘞。你看什么呢？我，你看这个新娘娃娃，圆圆的，一看就知道贪嘴爱吃，很像你啊。他说我是吃货是不是？不不理你了。没有啊，我的意思是说，如果你要结婚的话，我送你一对，你可以摆在洞房里，多好啊！怎么了？怎么突然间变了个人啊？刚刚不是好好的，突然间阴天下雨了。你还好意思问呢？什么意思？我真不明白。还不就是大师兄的事儿啊，爹都跟我明说了，可是我对他真的一点儿、一点儿男女之情的感觉都没有，我都快烦死了。再说了，你昨天又给了我你娘的遗物，所以我，燕青啊，娘，你们没事啊，娘，买完了。啊，帮我把东西拿出来吧。嗯、哦，好。我跟你一起
，格格，喝点茶吧。格格，你有心事啊？你知道吗？这些珍宝，大部分都是圣祖皇帝的珍藏。想当初，他勤鳌拜定三番，收复台湾，更是开启了康乾盛世。那时的大清国，是何等的繁盛啊！格格。你不要难过了，王爷他雄才伟略，只要我们复国大计成功，康乾盛世一定还会再现的。这些都是后话了，当下要务是如何将这些珍宝安全的运到杭州阿玛手中。嗯，这个奴婢倒是打听过，这条线路并不太平，沿路有很多的贼匪，何况现在又多了日本人，郡主那边也不单纯。真不知道王爷是怎么想的，怎么让格格一个人来应付这些啊？要是少爷在就好了。英杰哥哥一定是有要事在身吧？何况我已经有了应对之策，你就好好收拾行李，准备上路吧。嗯。金能先生。吕建平杀了我父亲，毁了我镖局，我跟他是不共戴天了。可你也看出来了，我眼下势单力孤，根本不是他对手。我现在倒是有一个机会，我希望金腾先生可以帮我。露丝，我可以帮你，但我有一个条件，请说。你也知道，以我们日本人的身份，很多事情不好办。所以，我希望这件事情之后，你能为我效力。金藤先生和我父亲是朋友，当然也是我陆晴荣的朋友。放心，那事不宜迟，我立刻动身。好。早工都练了吗？啊，练了，练了，练了。赶快收拾一下啊！哎，好，好。大师兄，嗯，师傅叫你去正堂。这么早，他有说什么事吗？你爹娘来了。是吗？行，你先吃饭吧。嗯，先过去了。哎呦，父母都来了，这么快，这么急，这是来提亲的呀。看来大师兄的好事奖金了啊！来，坐，请坐。大掌柜，内掌柜，我们这次来也没带什么像样的礼物，让你们见笑了。程兄啊，你太客气了，我们都快成一家人了，还有什么见笑不见笑的？就是，你们人过来就好。哎呀，那怎么能行呢？你们把程月教的这么好，又把大小姐许配给他，我们怎么能一点都不表示呢？<笑>哪里，也是程月老实憨厚，打小啊我们就喜欢他。爹，娘，程月，哟，爹，娘，你们都来了。是啊，接到你的信呢，我们就赶来了。你这孩子，这么大的事，怎么不早说呢？害得我跟你娘都没时间准备准备。就是啊，这事儿决定的是比较突然。哎呀，程月，哎，结婚是大事，得好好的张罗，可不能委屈了大小姐啊。我知道，娘，您坐。哎，大掌柜，嗯，您说说看，这婚事怎么办？彩礼要多少？要摆多少桌呀？啊，这不用急啊，这提亲礼我是收定了。何况程月从小被我带大，我早都把她。当成是一家人了，那我们就早点选个好日子订婚，然后容我和他娘回家准备准备，早点。
把大小姐娶过门。<笑>好，就这么办。<笑>好好。<笑>哎呀。<笑>就是他。我娘临终之前跟我说过，把他交给我心仪的女孩。我想把他交给我。平时逗你笑，逗你玩，也就是希望你能多注意我一些。如果你不相信我的话，我可以发誓的。这是我娘留给我唯一的礼物。答应我，你要好好的保管她。我答应你。一定会好好保管。哎，都快订婚了，还愁眉苦脸的？笑笑，笑笑，笑笑，有什么好笑的？啊、这,这门亲事，反正我可没答应，不算数。嘛叫不算数啊？这是嘛？这是成亲，人家大师兄的父母都来了。这钩钩都拉完了，谁跟谁拉钩啊？跟你拉钩了？跟我拉钩也不算数啊！我反正我爹说了不勉强我的，我得去跟他说清楚。哎，你你你说嘛清楚？你先跟我说清楚。我跟你说得着吗？我。哎，我的幸福我自己做主，管得着吗你？现在年轻人都自己做主，我要能自己做主该多好！言青，见过程伯父、程伯母。呀，延庆姑娘，真是越来越漂亮了。这真是我们程家呀几辈子修来的福分呐！你嫁过来以后啊，我们一定会拿你当亲闺女一样看待的。哎呦，伯母，实在对不住，这门婚事，我恐怕不能答应。燕青，不许耍小孩子脾气。我已经想得很清楚了，我来就是郑重的告诉各位长辈，还有大师兄，我很尊重你，也感谢你这么多年来对我的照顾。可是我一直把你当哥哥看待，绝无半点男女私情。我也知道你对我好，可是我总不能因为你对我好。就跟你结结婚，所以这门婚事我不能答应。于大掌柜，我知道，让大小姐嫁给我儿子，委屈他了。可是你刚才说的清清楚楚，要跟我们结亲的，现在又不嫁了，欺负我们庄稼人老实，拿我们开心是不是？啊，言青是直性子，说话不走脑子。程兄，你别生气啊。是啊是啊，燕青这两天有点闹情绪，可能是跟程月闹了点矛盾，过两天就好了啊。没事。爹，我知道我在做什么，大师兄是很好，可是我，我有我自己的选择。好了，你别再说了。爹，您答应过我的，绝不勉强我。您对标主。对武林同道中人一向都是言出必行，怎么对我就出尔反尔呢？如果您一定要让我嫁给大师兄的话，我我我离家出走！你胡说什么？我说的都是真心话。你给我闭嘴！反正我就是吃了秤砣铁了心了，这门婚事我绝不答应，绝对不嫁！哎哎、师傅。
你回去跟少主禀报。好。燕青自小个性倔强，你当着这么多人的面打他，他怎么受得了啊？他那么没大没小，我怎么都不教训他。就算燕青有错，你要慢慢教导他。你这一巴掌把他打跑了，万一，万一。师傅，我听说严青他……不管你的事，出去。他师兄，严青他还在气头上，万一他想不通什么……出去。程月，程月，阿华说的有道理啊。严青个性倔强，你这一巴掌打下去……哎呀，程月，你带上人，到严青常去的地方去找，一定要把他找回来。快去呀、啊！好，去吧啊！快去！老板，这几个我都要了。啊，好，这位姑娘，本店还有宋代的瓷器、明代的字画，您不看看？哎，这些也帮我包起来吧。嗨，那可是仿品，通常都是一些小户人家附庸风雅的。您这样的贵人，还是买些珍品，更衬您的身份呢。这个是定金，麻烦您及时送到。好的，嘿，多谢您关照啊！过后啊，我就让人把这些送到您府上。哦，记住，一定要走后门。好，您放心吧，一定照办啊。您请，格格，你买这些假货做什么呀？小菊，见过变魔术的吗？变魔术